Evet Torovax'tan tekrar herkese selamlar. Bir fabrika gezimizin daha sonuna geldik. Evet. Bu kez İsviçre saatçiliğinin en önemli manufacturelarından biri olan Uliz Narden'i ziyaret ettik. Yaklaşık bir ay önce Şark Saat'ten böyle bir teklif aldık. Bu teklifi memnuniyetle kabul ettik. Evet. Programı aldık ve uçağa bindik. Cenevre üzerinden Neuchâtel'e geldik. En güzel otellerinden biri Le Palafit orada kaldık. Gerçekten iyi bir tecrübeydi. Sonra da bütün günü fabrikada geçirdik. Neler yaptık? Neredeyse üretimin her aşamasını orada gördük. Micro painting'den e, high complication evet, e, atölyesine boyama. kadar neredeyse her şeyi gördük ve e, çok da açıktı. Bütün fabrika bizimle her şeyi paylaştılar. E, çok detaylı şeyler gördük. Ben kendi adıma saatçilik bilgimi biraz daha geliştirdiğimi düşünüyorum. E, Uliz Narden'in fabrikasında daha önce ziyaret ettiğim yerlerde görmediğim farklı teknolojiler gördüm. Bunları tabii açıklayamıyoruz burada ama hoşumuza gitti. Onun ötesinde bence çalışanların samimiyeti, bizimle olan ilgisi çok iyiydi. Zaten diğer fabrika seyahatlerindekinden yine değişik olarak bölge müdürü Massimo Bonfilli bizlerle beraberdi ki müze dahil her yerde bize eşlik etti bilgisini, tecrübesini bizlerle paylaştı. Ben kendi adıma çok mutluyum. Gerçekten güzel bir seyahat oldu. Bu arada tabii basında uzun süre tecrübesi olan sevgili Gülay Koç, Rab Report'un genel yayın yönetmeni. Aynı zamanda mekanik saatçiliği de çok iyi bilen bir isim. O da bu gezide bizlerle beraberdi ve şimdi onun da bu geziyle ilgili fikirlerini alacağız. Öncelikle Gülay senin için neydi? Yani sen de daha önce bir sürü fabrikayı ziyaret ettin. Senin için yani en büyük değişiklik Uliz Narden adına neydi? E, teşekkür ediyorum öncelikle. E, sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir keyif. Dediğin gibi Serdar, e, yaklaşık 10 yıldır manufaktur geziyorum. Fabrika demiyorum, doğru Manif- kelime Aa, manufaktur ya, tabii, biliyorum. Evet. <gülüyor> e, öncelikle yorulmadım. E, gerçekten yorulmadım. E, çok komplike, e, kompakt, butik bir fabrikaydı bizi bekleyen. Hı hı. Dolayısıyla e, senin de bahsettiğin gibi insanlar çok samimiydi. E, her bölümü açtılar bize. E, böyle daha önceki fabrika deneyimlerinden kapalı camların, kapalı kapıların arkasından izleme şansımız olmadı. Bizzat e, odalara girip içine girdik. Girip içine girdik. E, ben en çok mine işine çok e, hayranıyım. Kadran boyama. Hı hı. E, o bölümü gezerken çok büyük bir keyif aldım. Keşke biz de yapabilseydik. Onu Değil yapmadık, mi? denemedik. Vardı programda ama biraz zaman yetmedi. Yetişmedi gibi bir şey ama yani. izlemek de çok büyük bir keyifti. E, müthiş bir deneyimdi benim için de. Evet. Ben e, bir de şeyi soracağım. Şimdi bu e, hani artık İngilizceye bağladık bu micro painting yani e, ince el işçiliğiyle evet. boyama diye çevirelim. Son dönemde özellikle Uliz Narden'in bu Manara My Love diye bir serisi var. Aslında baştan sona bir hikaye. Yani onun evet. için ayrı bir video çekilir burada. Biz onun da atölyesine girdik. Orada hatta o kadranlar yapılırken gördük. Son dönemde bana sorarsan saatçiliğin en, en çok aranılan modellerinden biri, en çok aranılan şeylerinden biri bu micro painting. Ee, sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin ne? Ee, bir de enamel var ama tabii micro painting biraz daha öne ya çıkıyor. O tabii dediğin gibi öne çıkıyor. Ee, ayrıca daha özel bir işlem e, sürecinden geçiyor e, gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla e, var olan modeli daha unikleştiriyor. E, saat koleksiyonerleri içinde unik bir modele sahip olmak önemli benim için. Evet. Dolayısıyla micro painting e, bir numara... <gülüyor> İşlem. Peki evet. e, bugünkü işte gördüğün saatlerin içinde bir tanesini koluna takıp gitme şansın olsa şeyden bütçeden bağımsız olarak Güzel hangisini alırsın? Güzel bir soru. Benim favorim Freak modeli. Evet. E, onu zaten denedim. E, Instagram hesabımdan da paylaştım. <gülüyor> e, büyük bir keyifle. E, müthiş. E, umarım bir gün Bilerimizi de görürüz diyorsun. Evet. Değil. Çok teşekkürler Gülay. E, Uliz Narden'e de Türkiye temsilcisi Şark Saat'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. Daha sonraki fabrika ziyaretlerimizde inşallah yine Gülay'la beraber oluruz. Buradan evet. paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik herkese hoşçakalın diyoruz. Çok teşekkürler.